ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലോൺ ലിറ്ററിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ വൈസ് റോയ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പാർട്ട് വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അത് ലോഡ് ക്യാനിങ്ങിനെ പറ്റിയാണ് ചെയ്തത് ലോഡ് ക്യാനിങ്ങിനെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒരു കഥയുടെ രൂപത്തിലാണ് ആ കഥ ഓർത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോഡ് ക്യാനിങ്ങിനെ പറ്റിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈസി ആയിട്ട് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം അതേ രൂപത്തിൽ അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ ലോഡ് ലിറ്ററിനെ പറ്റിയും പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലോഡ് ലിറ്ററിൻ്റെ കാലത്ത് നടന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മളൊരു കഥ രൂപത്തിൽ ഒരു ക്ലൂ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിലുള്ള ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ള കഥ എന്താണെന്ന് ഞാനൊന്ന് പറയാം ലോഡ് ലിറ്റണെ പറ്റിയാണല്ലോ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കുക ലോഡ് ലിറ്റൺ ഒരു റോയൽ ഫാമിലിയിലെ മെമ്പറാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ലോഡ് ലിറ്റൺ ഒരു റോയൽ ഫാമിലിയിലെ മെമ്പറാണ് പക്ഷേ പുള്ളിക്കാരന് ആ കസ്റ്റംസിലൊന്നും വലിയ താല്പര്യമില്ല ലോ റോയൽ ഫാമിലിയാണ് പക്ഷേ റോയൽ കസ്റ്റംസിലൊന്നും പുള്ളിക്ക് വലിയ കാര്യ താല്പര്യമില്ല പുള്ളി ഒരു റിവേഴ്സ് ക്യാരക്ടർ ആണ് ഒരു തലതിരിഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിചാരിക്കുക ഓക്കെ പുള്ളി റോയൽ ഫാമിലിയിലെ മെമ്പറായിരുന്നു പക്ഷേ ആ കസ്റ്റംസിലൊന്നും അയാൾക്ക് വലിയ താല്പര്യമില്ല പുള്ളി ഒരു റിവേഴ്സ് ഒരു തല തിരിഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഇത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് ആലിയ ആലിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുസ്ലിം കുട്ടിയോട് ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നുകയാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ തോന്നിയപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു തല തിരിഞ്ഞൊരു ടൈപ്പ് ക്യാരക്ടർ ആണെന്ന് അപ്പോൾ പുള്ളി എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ രണ്ട് ആംസിലും കൈ രണ്ട് ആംസിലും പുള്ളി എഴുതി എഴുതി കാണിക്കുകയാണ് മൈ ലവ് ഫോർ യു എന്ന് ഓക്കെ മൈ ലവ് ഫോർ യു എന്ന് രണ്ട് ആംസിലും എഴുതി കാണിക്കുകയാണ് ആരെയാണ് എഴുതി കാണിക്കുന്നത് ആലിയ എന്ന് പറയുന്ന മുസ്ലിം കുട്ടിയോട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ കുട്ടി പറയുകയാണ് നിനക്ക് ഏജ് നയൻറ്റീനേ ആയിട്ടുള്ളൂ ആ കുട്ടി തിരിച്ച് പറഞ്ഞിടുവാണ് നിനക്ക് ഏജ് നയൻറ്റീനേ ആയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ കുട്ടി തിരിച്ച് പറഞ്ഞിടുവാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ കഥ കഥ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ലോൺ ലിറ്റണെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ലോൺ ലിറ്റൺ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഒരു റോയൽ ഫാമിലിയിലെ മെമ്പറാണ് പക്ഷെ പുള്ളിക്ക് അങ്ങനത്തെ കസ്റ്റംസിലൊന്നും വലിയ താല്പര്യമില്ല പുള്ളി നേരെ ഒരു തലതിരിഞ്ഞൊരു റിവേഴ്സ് ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ പുള്ളി ഒരു പുള്ളിക്ക് ആലി എന്ന് പറയുന്നൊരു മുസ്ലിം കുട്ടിയോട് ഒരു ഇഷ്ടമൊക്കെ തോന്നി അങ്ങനെ പുള്ളി നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ റിവേഴ്സ് ക്യാരക്ടർ ആണല്ലോ ഒരു തലതിരിഞ്ഞൊരു ക്യാരക്ടർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ പുള്ളി രണ്ട് ആംസിലും രണ്ട് കയ്യിലും മൈ ലവ് ഫോർ യു എന്ന് എഴുതി ആ കുട്ടിയെ കാണിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ കുട്ടി എന്താണ് പറയുന്നത് നിനക്ക് ഏജ് നയൻറ്റീനേ ആയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു വിടുകയാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ കഥ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കഥയിൽ പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എന്തിനൊക്കെയാണ് സിമ്പിളൈസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ലോൺ ലിറ്റൺ ലോൺ ലിറ്റൻ്റെ കാലഘട്ടമാണ് പതിനെട്ട് എഴുപത്തി ആറ് മുതൽ പതിനെട്ട് എൺപത് വരെയുള്ള സമയം ഓക്കെ ലോൺ ലിറ്റൻ്റെ കാലഘട്ടം പതിനെട്ട് എഴുപത്തി ആറ് മുതൽ പതിനെട്ട് എൺപത് വരെയുള്ള സമയം അതുപോലെ തന്നെ പുള്ളിയുടെ തൂലികാനാമമായിരുന്നു ഓവൻ മെറിഡിത്ത് എന്നുള്ളത് ഓവൻ മെറിഡിത്ത് എന്നാണ് പുള്ളിയുടെ തൂലികാനാമം ഇനി ഈ കഥയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓരോന്നും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു ഒരു റോയൽ ഫാമിലിയിലാണ് ജനിച്ചതെന്നല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ റോയൽ എന്നുള്ള വേർഡ് സിമ്പിളൈസ് ചെയ്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തിനെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യാൻ നോക്കാൻ പോകും ഓക്കെ ഇതിൽ വേർഡ് റോയൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലോ ലിറ്റർ റോയൽ ഫാമിലി എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ക്ലൂ തുടങ്ങിയത് ഈ റോയൽ എന്ന വേർഡ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് റോയൽ ടൈറ്റിൽസ് ആക്ട് എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സ് ആൻഡ് ഡൽഹി റോയൽ ദർബാർ എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി സെവൻ ഇത് രണ്ടും ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൽ റോയൽ ടൈറ്റിൽസ് ആക്ട് എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സ് പാസ്സാക്കിയത് ലോഡ് ലിറ്റൺ ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഡൽഹി റോയൽ ദർബാർ എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി സെവൻ എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി സെവനിൽ ഡൽഹിയിൽ നടന്ന റോയൽ ദർബാർ അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തതും ലോഡ് ലിറ്റൺ ആയിരുന്നു ഈ ദർബാറിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ക്യൂൻ വിക്ടോറിയക്ക് കൈസർ ഐ ഹിന്ദ് എന്നുള്ള പദവി ലഭിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ റോയൽ എന്നുള്ള വേർഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ
അബോളിഷ് കസ്റ്റം ഡ്യൂട്ടീസ് ഓൺ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് അതായത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്തിരുന്ന തുണിത്തരങ്ങൾക്ക് കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടീസ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒഴിവാക്കിയ വ്യക്തിയായിരുന്നു ലോർഡ് ലിറ്റൺ ഓക്കെ അബോളിഷ് കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഓൺ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് അടുത്ത പോയിൻ്റ് റിവേഴ്സ് ക്യാരക്ടർ ഇത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വൈസ് റോയ് ഓഫ് റിവേഴ്സ് ക്യാരക്ടർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത് ലോഡ് ലിറ്റനെയാണ് അപ്പോൾ ലോഡ് ലിറ്റൺ രണ്ട് പേരുകളിലാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഒന്ന് തൂലികനാമം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഓവൻ മെറിഡിത്ത് എന്നായിരുന്നു ലോഡ് ലിറ്റൻ്റെ തൂലികാനാമം അതുപോലെ തന്നെ വൈസ് റോയ് ഓഫ് റിവേഴ്സ് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നതും ലോഡ് ലിറ്റനാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആലിയ ആലിയ എന്നൊരു മുസ്ലിം കുട്ടിയെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അലിഗഡ് മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിലവിലെ അലിഗഡ് മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ആ ടൈമിൽ അലിഗഡ് മുഹമ്മദൻ ആംഗ്ലോ ഓറിയൻ്റൽ കോളേജ് എന്നായിരുന്നു അത് സ്ഥാപിച്ചത് സർ സെയ്ദ് അഹമ്മദ് ഖാനാണ് ഇത് സംഭവം നടന്നത് ലോഡ് ലിറ്റൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു ലോഡ് ലിറ്റൺ വൈസ് റോ ആയിരുന്ന സമയത്താണ് സർ സെയ്ദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ അലിഗഡ് മുഹമ്മദൻ ആംഗ്ലോ ഓറിയൻ്റൽ കോളേജ് സ്ഥാപിച്ചത് അതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പേരാണ് അലിഗഡ് മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് കയ്യിലും എഴുതി കാണിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഈ രണ്ടെന്നുള്ളത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ആംഗ്ലോ അഫ്ഗാൻ വാർ സെക്കൻഡ് ആംഗ്ലോ അഫ്ഗാൻ വാർ നടന്നത് ലോഡ് ലിറ്റൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ആംസ് ആംസ് എന്നുള്ള വേർഡ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ആംസ് ആക്ട് എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇന്ത്യൻ ആംസ് ആക്ട് എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്തായിരുന്നു ഇന്ത്യൻസിന് ആയുധം കൈവശം വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈസൻസ് വേണം എന്നുള്ള നിയമം കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ ആംസ് ആക്ട് എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇത് പാസ്സായത് ലോഡ് ലിറ്റൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു അതുപോലെ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കയ്യിൽ രണ്ട് കയ്യിലും മൈ ലവ് ഫോർ യു എന്ന് എഴുതി കാണിച്ചു എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇതിൽ വി ഫോർ യു വി ഫോർ വെർണാകുല പ്രസ് ആക്ട് വെർണാകുല പ്രസ് ആക്ട് എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ വെർണാകുല പ്രസ് ആക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രാദേശിക പത്രഭാഷാ നിയമം പ്രാദേശിക പത്രഭാഷാ നിയമം പാസ്സാക്കിയത് ലോഡ് ലിറ്റൺ ആണ് അത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ടിൽ പതിനെട്ട് എഴുപത്തെട്ടിൽ ലോഡ് ലിറ്റൺ ആണ് വെർണാകുല പ്രസ് ആക്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാദേശിക പത്രഭാഷാ നിയമം പാസ്സാക്കിയ വൈസ് റോയ് നെക്സ്റ്റ് ഫോർ ഈ ഫോർ എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഫോർവേഡ് പോളിസിയാണ് ഓക്കെ ഫോർവേഡ് പോളിസി മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ലോഡ് ലിറ്റൺ ആയിരുന്നു ഓക്കെ അതായത് വിദേശ രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരെ ഫോർവേഡ് പോളിസി എന്ന നയം സ്വീകരിച്ച വൈസ് റോയ് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ലോഡ് ലിറ്റൺ ആണ് നെക്സ്റ്റ് യു 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 കൊണ്ട് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് യൂണിഫോം സോൾട്ട് ലോ ആണ് യൂണിഫോം സോൾട്ട് ലോ ഇന്ത്യയിലെ യൂണിഫോം സോൾട്ട് ലോ നടപ്പാക്കിയ വൈസ് റോയ് ലോഡ് ലിറ്റൺ ആണ് ഈ യൂണിഫോം സോൾട്ട് ലോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉപ്പിനെ ഇന്ത്യയിൽ എല്ലായിടത്തും ഏകീകൃത നികുതി ഏർപ്പെടുത്തണം എന്നാവശ്യപ്പെടുന്നതായിരുന്നു ഈ യൂണിഫോം സോൾട്ട് ലോ അടുത്ത നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഏജിൻ്റെ കാര്യമായിരുന്നു അല്ലേ ഏജ് നയൻറ്റീൻ എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ ഏജ് നയൻറ്റീൻ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സിവിൽ സർവീസസ് എക്സാമിൻ്റെ ഏജ് ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ നിന്നും നയൻറ്റീൻ ആക്കിയത് ലോഡ് ലിറ്റൺ ആയിരുന്നു ഓക്കെ സിവിൽ സർവീസ് എക്സാംസിൻ്റെ ഏജ് ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ നിന്ന് നയൻറ്റീനിലേക്ക് ആക്കി അത് ലോഡ് ലിറ്റൺ ആണ് മാത്രമല്ല ലോഡ് ലിറ്റൺ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പ്രത്യേക സിവിൽ സർവീസ് എക്സാം കൊണ്ടുവന്നതും ലോഡ് ലിറ്റൺ തന്നെയായിരുന്നു ഓക്കെ സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിൻ്റെ ഏജ് ഇരുപത്തൊന്നിൽ നിന്ന് പത്തൊൻപത് ആക്കിയത് ലോഡ് ലിറ്റൺ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പ്രത്യേക സിവിൽ സർവീസ് എക്സാം കൊണ്ടുവന്നതും ലോഡ് ലിറ്റൺ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ലോഡ് ലിറ്റണെ പറ്റി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ലോഡ് ലിറ്റൻ്റെ കാലത്ത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് പതിനെട്ട് എഴുപത്താറ് മുതൽ പതിനെട്ട് എൺപത് വരെയുള്ള കാലഘട്ടമായിരുന്നു തൂലികാനാമമായിരുന്നു ഓവൻ മെറിഡിറ്റ് പിന്നെ റോയൽ ടൈറ്റിൽസ് ആക്ട് പാസ്സാക്കി ഡൽഹിയിലെ റോയൽ ദർബാർ നടന്നു അവിടെ വെച്ചാണ് ക്യൂൻ വിക്ടോറിയക്ക് കൈസർ ഐ ഹിന്ദ് എന്നുള്ള പദവി ലഭിച്ചത് അതുപോലെ ഫാമിൻ കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ചു അതിന്
വെർണാക്കുലാർ പ്രസ് ആക്ട് ഫോർവേഡ് പോളിസി യൂണിഫോം സോട്ട് ലോ ഇതൊക്കെ ലോൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കാലത്ത് പാസ്സായതാണ് പിന്നെ ഏജ് സിവിൽ സർവീസിൻ്റെ ഏജ് ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ നിന്ന് പത്തൊമ്പതിലേക്ക് ആക്കി അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പ്രത്യേക സിവിൽ സർവീസ് എക്സാം കൊണ്ടുവന്നത് ലോഡ് ലിറ്റണായിരുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ലോഡ് ലിറ്റിനെ പറ്റി പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ വെർണാകുല പ്രസ് ആക്ട് കൊണ്ടുവന്നത് ലോഡ് ലിറ്റണാണ് അതുപോലെ സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിൻ്റെ ഏജ് ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ നിന്ന് പത്തൊൻപതിലേക്ക് ആക്കിയതും ലോഡ് ലിറ്റണാണ് എന്നാൽ റിപ്പണ്ട ടൈം വരുമ്പോൾ വെർണാകുല പ്രസ് ആക്ട് ലോഡ് റിപ്പൺ എടുത്തു മാറ്റുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിൻ്റെ ഏജ് വീണ്ടും പത്തൊമ്പതിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിയൊന്നിലേക്ക് ഇരുപത്തിയൊന്നിലേക്ക് ആക്കുന്നത് ലോഡ് റിപ്പൺ ആണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ തിരിഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലോഡ് റിപ്പണെ പറ്റിയായിരിക്കും അവിടെ നമ്മളിത് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് നോക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ലോഡ് ലിറ്ററിനെ പറ്റി പഠിക്കാനുള്ളത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം സബ്സ്ക്രൈബും കൂടെ ചെയ്യുക കൂടെയുള്ള ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ